Setelah deretan bintang telenovela wanita yang berasal dari luar Meksiko namun meraih kesuksesan dan ketenaran di negeri Sombrero, kini giliran para bintang telenovela pria berdarah asing yang namanya melejit usai membintangi telenovela produksi negeri mariachi. Berikut beberapa di antaranya. Penggemar telenovela Carita de Angel pasti ingat dengan sosok Luciano Larios, ayah Dulce Maria yang ganteng dan mempesona. Sosok Luciano Larios ini diperankan oleh aktor asal Venezuela yang juga adalah mantan suami aktris cantik Gabriela Spanik. Miguel Angel de Leon Lopez atau Miguel de Leon lahir di Caracas, Venezuela pada 23 Februari 1962. Sejak kecil, Miguel sudah tertarik dengan dunia akting. Pada tahun 1987, Miguel memperoleh kesempatan untuk bermain di telenovela pertamanya yang berjudul Sueño Contigo. Ia pun kemudian segera menandatangani kontrak beberapa tahun dengan radio Caracas Television. Setelah itu, karirnya sebagai aktor pun terus melejit. Sejumlah telenovela populer dibintanginya, seperti... La Millionaire, Senora, Abigail, Fabiola, La Revanca, Caribe, dan Cassandra pada tahun 1992. Pada tahun 1994, Miguel de Leon mendapatkan peran utama dalam telenovela Maria Celeste. Di telenovela inilah, Miguel de Leon bertemu dengan aktris muda dan mempesona bernama Gabriela Spani. Dikabarkan, Benih-benih cinta mulai bersemi di antara keduanya. Kisah asmara mereka terus berlanjut setelah Gabriela Spanik terpilih untuk pertama kalinya sebagai pemeran utama mendampingi Miguel de Leon dalam telenovela Como Tuninguna. Pada 22 Oktober 1997, aktor ganteng tersebut menikahi Gabriela Spanik. Setahun berikutnya, Miguel de Leon hijrah ke Meksiko untuk mendampingi sang istri yang mendapatkan tawaran untuk bermain di telenovela produksi televisa La Usurpadora. Di telenovela tersebut, Miguel de Leon pun sempat mendapatkan peran pembantu sebagai jutawan Douglas Maldonado, salah seorang pemuja Paula Bracho. Telenovela ini meraih sukses bukan saja di Meksiko, tetapi juga di lebih dari 120 negara. Meski awalnya kepindahan Miguel de Leon ke Meksiko hanya untuk menemani sang istri Gabriela Spanik, namun faktanya aktor tersebut pun turut mendapatkan tawaran pekerjaan untuk membintangi sejumlah telenovela produksi televisa seperti Gotita de Amor dan Nunca Te Olvidare, di mana ia beradu akting dengan aktris Edith Gonzalez dan Fernando Colunga. Pada tahun 2000, Miguel de Leon mendapatkan peran utama sebagai Luciano Larios dalam telenovela Carita de Angel bersama dengan Daniela Aedo, Lisette Morelos, Ana Patricia Rojo, dan Nora Salinas. Telenovela ini sukses melejitkan nama Miguel de Leon hingga menyaingi popularitas sang istri di dunia internasional. Pada tahun 2002, Miguel membintangi telenovela produksi televisa lainnya, Piban Los Niños, Alegrijes y Rebujos, dan Mariana de la Noche. Namun, usai bercerai dengan Gaby Spanik pada 27 Oktober 2002, Miguel de Leon memutuskan untuk kembali ke negara asalnya, Venezuela, dan melanjutkan karir profesionalnya di sana. Para pecinta telenovela Rosalinda Tentunya masih ingat dengan Fernando Jose, pacar yang kemudian menjadi suami Rosalinda yang diperankan Thalia. Toko Fernando Jose tersebut diperankan oleh aktor tampan asal Venezuela, Fernando Cario. Selain berprofesi sebagai seorang aktor, Fernando Cario juga merupakan seorang model, komposer, dan penyanyi. Ia bahkan sempat membuat beberapa lagu untuk soundtrack di sejumlah telenovela yang dibintanginya. Fernando Cario Rosselli lahir di Caracas, Venezuela pada 6 Januari 1966. 
Ia memulai karirnya di dunia seni peran pada tahun 1986 melalui telenovela La Dama de Rosa, disusul Mansion Deluxe, Primavera, dan La Muchacha del Circo. Pada tahun 1988, ia memperoleh peran utama pertamanya dalam telenovela Abigail yang dilanjutkan dengan Pasionaria dan Karabonita bersama dengan aktris Catherine Fulop yang sempat dinikahinya sebelum akhirnya ia ceraikan. Pada tahun 1997, Fernando Cario memutuskan untuk hijrah ke Meksiko untuk mengembangkan karir profesionalnya sebagai aktor. Keputusannya tersebut diganjar oleh tawaran televisa untuk membintangi telenovela Maria Isabel bersama aktris Adela Noriega. Kesuksesannya memerankan tokoh Ricardo Mandiola dalam telenovela Maria Isabel membuat televisa terpikat, hingga menawarinya kembali untuk memerankan tokoh utama Fernando Jose Altamirano del Castillo dalam telenovela Rosalinda bersama dengan ratu telenovela Meksiko saat itu, Thalia. Meski di Meksiko telenovela Rosalinda tidak sebuming telenovela yang dibintangi Thalia lainnya, namun, Rosalinda meraih kesuksesan yang luar biasa di mancanegara. Telenovela tersebut bahkan sempat memecahkan rekor penonton di sejumlah negara, khususnya di Asia dan Eropa. Puas dengan kesuksesan Rosalinda, Televisa kembali menawarinya untuk bermain di telenovela Siempre Te Amare bersama dengan Laura Flores dan Arturo Peniche. Televisa kemudian menawarinya kontrak eksklusif selama tujuh tahun untuk lima telenovela dengan nilai kontrak mencapai 5 juta dolar. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Cario karena pada saat yang bersamaan ia memiliki ambisi untuk sejumlah proyek lainnya di luar telenovela seperti bermusik, bermain di teater, hingga terjun ke layar lebar. Selain Belinda yang memerankan tokoh anak Capistran Pidal, para pecinta telenovela anak legendaris produksi Meksiko, Amigos por Siempre pun, pasti mengenal sosok Pedro Pidal Naredo yang diperankan oleh si imut Martin Rica. Selain dengan Belinda dalam Amigos por Siempre, Martin Rica juga sukses bermain di telenovela anak lainnya seperti El Diario de Daniela dan Complice Sal Rescate bersama dengan si cantik Danila Luhan. Martin Alejandro Rica Peyrone Rio Cuarto lahir di Cordoba, Argentina pada 17 Desember 1985. Ia tiba di Meksiko pada tahun 1998 ketika ditemukan oleh produser Adrian Pose yang melihat bakat bermusiknya yang luar biasa. Setibanya di negeri Sombrero, Martin langsung menandatangani kontrak rekaman untuk album Corazones Rotos yang ternyata berhasil mendapatkan sambutan luar biasa dari para pecinta musik di Meksiko. Usai mengeluarkan album perdananya, pihak televisa kemudian meminang Martin Rica untuk membintangi telenovela anak-anak yang berjudul El Diario de Daniela bersama dengan Daniela Luhan. Wajah Martin yang ganteng Imut dan cool dengan cepat menaklukkan hati para pecinta telenovela Meksiko, khususnya di segmen remaja dan anak-anak. Aktingnya yang memikat bersama Danila Luhan pun berhasil membuat telenovela yang mereka bintangi sukses memecahkan rekor penonton di negeri tersebut. Usai sukses bermain di El Diario de Danila, Martin Rica lalu kembali diminta Televisa untuk bergabung di telenovela anak lainnya, yaitu Amigos por Siempre, yang kali ini akan dibintanginya bersama dengan seorang aktris cilik pendatang baru yang baru saja dinyatakan lolos audisi bernama Belinda. Seperti halnya dengan telenovela perdananya, El Diario de Daniela, telenovela yang dibintangi Martin Rica bersama Belinda ini pun meraih kesuksesan yang luar biasa, bahkan berhasil dijual di hampir seluruh dunia. Namun, di saat karir bermusik dan aktingnya tengah memuncak di Meksiko, tiba-tiba saja Martin Rica memutuskan untuk kembali ke kota kecilnya yang tenang di Argentina. Martin Rica memang menyukai dunia akting, tapi passionnya adalah bermusik sejak kecil. Dan Meksiko City terlalu besar untuknya, 
terlalu metropolitan untuk menjalani mimpinya sebagai seorang musisi. Sauli Sazo merupakan salah satu aktor asal Argentina yang meraih sukses sebagai bintang telenovela usai hijrah ke Meksiko. Namanya melambung setelah membintangi sejumlah telenovela populer produksi televisa seperti Acapulco, Cuerpo y Alma, Pibo por Elena, Porto Amor, dan El Derecho de Nacer. Pada tahun 2000, ia terpilih sebagai salah satu dari 50 pria terseksi di dunia oleh majalah People dan dijuluki El Josh Clooney Latino karena kemiripannya dengan aktor Hollywood tersebut. Saul Gustavo Lizaso Oscoidi lahir di Buenos Aires, Argentina pada 1 Juni 1956. Cita-cita Saul Lizaso kecil adalah menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Sayangnya, di saat ia mulai meniti karirnya sebagai pemain sepak bola dunia, cedera parah menghempaskan impian terbesarnya itu. Namun, di balik musibah selalu ada hikmah. Usai karir sepak bolanya harus terhenti, karirnya di industri hiburan justru mulai terbuka lebar untuknya. Suatu hari, Sauli Sasso ditawari oleh seorang model agensi untuk bergabung di agensinya sebagai seorang model. Karena tidak ada lagi harapan baginya untuk kembali ke lapangan hijau, Saul pun menerima tawaran tersebut. Sejak saat itu, Sauli Sasso pun memulai karirnya sebagai seorang model. Pada awal tahun 90-an, Saul Lizazo memutuskan hijrah ke Meksiko untuk meningkatkan karirnya di industri hiburan. Setelah bekerja sebagai model iklan televisi beberapa lama, ia pun lalu mulai memberanikan diri untuk berpartisipasi ke dalam sejumlah pementasan teater eksperimental di Meksiko City. Karismanya yang menarik serta penampilan fisiknya yang mirip dengan aktor Hollywood Josh Clooney ternyata menarik perhatian produser televisa Carla Estrada. Produser senior itu pun lalu menawarinya untuk turut bermain di telenovela Amor de Nadi bersama dengan aktris Lucia Mendes yang dilanjutkan dengan Tenias Kesertu. Pada tahun 1994, Saul Lizaso mendapatkan peran utama pertamanya dalam telenovela Prisionera de Amor disusul dengan Baho Un Mismo Rostro pada tahun 1995. Pada tahun yang sama, Saul Lizaso didaulat untuk mendampingi Patricia Monterola sebagai protagonis dalam telenovela Acapulco Cuerpo y Alma. Pada tahun 1997, Saul Lizaso bermain di telenovela La Jaula de Oro bersama dengan aktris Edith Gonzalez disusul Pipo por Elena, Porto Amor, dan El Derecho de Nacer bersama Ketel Castillo.